Los grupos menonitas son conocidos por su movilidad histórica por todo el mundo. A Quintana Roo, en la frontera sur de México, llegaron a principios del año 2000, asentándose en la localidad de Salamanca, municipio de Bacalar. Ahí compraron 5.000 hectáreas a los ejidatarios locales y arribaron decenas de familias de Belice, originalmente provenientes de Chihuahua y Durango del Norte Mexicano. Su estilo de vida de raigambre campesina es reconocido por su austeridad y apego religioso adventista. Aunque hay distintas comunidades, quienes viven en estas tierras se adscriben a la llamada Old Colony. Varias reglas de su supervivencia son el matrimonio entre personas de las mismas creencias, novias y novios de lejanos territorios y la educación a idiomas propios, Ludish bajo alemán y la lengua religiosa alto alemán. La amplia comunicación transfronteriza con comunidades hermanas beliceñas y los intercambios transnacionales hacia Norteamérica y el resto del mundo han fortalecido su reproducción cultural. Entre los menonitas de Bacalar, en el Caribe mexicano, destaca su economía en varios sectores, el agropecuario, el manufacturero y los servicios agrícolas y comercio. A nivel familiar, el régimen de género establece claras tareas domésticas a las mujeres y las labores del campo a los hombres. Sin embargo, es común ver cómo la familia participa en la producción y cuidado de los cultivos, tanto para el autoconsumo como el comercio. La mayoría de gente aquí ya son, nacieron en Belice, pero ya son mexicanos. Por los nuestros padres eran mexicanos, pero ya con esos papeles nosotros ya podemos sacar papeles mexicanos igual. Pues um, que los otros les gustamos un poco más acá, como México está grande, aquí cuando aquí más marcado, Belice está pequeño y eran muchos productores y uh, por eso mismo se llena rápido Belice y aquí no se vende todo el producto que estamos haciendo pues ahorita que le gustamos que podemos estar bien todo todavía tranquilo eso sí le gustamos y también eh, los que tra estamos trabajando en la tierra y sí da igual como, como en Belice se llama Salamanca la colonia Salamanca. Sí, este, llegamos aquí y no sabíamos qué empezar acá para 
para hacer el trabajo es para ganar un billete aquí pero empezamos a hacer carbón y luego este nos fue muy bien con el carbón solo con los permisos que, que nos dieron nomás como dos años y paró el permiso ya nos dieron más permiso y teníamos que empezar a sembrar y ya estamos sembrando soya frijol maíz y sorgo y más las, las verduras que estamos sembrando que estamos vendiendo en Chetamal y en Bacalar nos gusta mucho que nos compran todos los productos que estamos sembrando nosotros el frijol nos estamos mandando a México y el sorgo y el maíz y la soya lo estamos utilizando aquí lo que sobra lo vendemos igual a Mérida, Yucatán pero lo que estamos usando aquí lo estamos haciendo alimentos para los animales pollos y gallinas y porcos y el ganado yo sé que mis padres son de México, son de Durango y ellos se fueron a Belice, yo nací en Belice pero ya nosotros venimos a vivir aquí y vemos que nos va muy bien. Hay diferentes religiones. En Belice hay de las religiones de nosotros, pero en México, lo que yo sepa, nomás hay en, en Campeche, en Chihuahua, ya se cambiaron las religiones. Siempre nos unimos y tenemos familiares en Belice, tenemos familiares en, en todo el lado de México. Pues somos 10 de nosotros, tengo, tengo ocho hijos. Y ahorita todos están en los trabajos de arrancar frijol y mi, tra mi trabajo mío es adicarme, adicarme haciendo pozos profundos para agua estoy haciendo pozos cuando me están dando chamba No estoy muy seguro, pero yo creo que son como 1.450 habitantes. Siguen todavía en esas 5.000 hectáreas. Y me gusta mucho viviendo acá y toda mi familia está muy alegre. Y mis padres, ellos se nacieron en Chihuahua, pero ya viven en Belice. Y como no sé por qué se fueron de Chihuahua a Belice, al según me dicen porque como ya se cambió la religión, una parte pues lo quería empezar a trabajar como mexicano. Ya estaban cargando sus celulares, su televisión, su carros y todo eso. Y la religión de nosotros no se lo permite eso. Porque nosotros acá son con tractor, pero ya en de hule y más con puro carreta. Y como ya se cambió la religión en Chihuahua, pues se fue una parte a Belice. Y en eso estaban mis padres. Se fueron a Belice y ya viviendo... Ahorita Belice ya tiene como 60 años esta colonia Chipyard. Y yo me nací en Belice, Chipyard, Orange Water. Y como Belice, el país está muy chico y hay muchos produ mucho productores. Y al hoyo ya teniendo producción, ya no lo podían vender todo porque muy poca gente lo que están con consumiendo. Entonces, pues se juntó un grupo y se venía con México y lo chequearon. Y también, pues era el suerte que lo vendieron. 5.000 hectáreas acá en Barclar y eso es, por eso los venimos acá ahorita. Y de mi familia, pues, seis son nacidos en Valice y tres son mexicanos. Cinco, cinco mujeres y do, cuatro, cuatro varones. Son nueve en total. Pues el trabajo de un presentante de, de, como de Calonia, pues lo tengo que ver que estoy trabajando para toda la Calonia igual tanto como para mi familia de la casa. Pues la cosa más dura es cuando la gente ya no tiene chamba y se van a trabajar afuera y cuando uno quisiera que ellos trabajen acá sobre la colonia, pues lo primero lo que dicen, pues no tenemos tierras. Como no hay tierras, no los podemos comprar una parcela de 5 hectáreas o 10 hectáreas, tenemos que buscar la chamba afuera. Y ese fue el caso, por esa razón salimos ahorita a Perú el año pasado para viendo si no los encontramos unas tierras para comprar unos 2.000 hectáreas más para los habitantes, los que no tienen tierras acá. Y 
las mujeres están más adentro para listar comida, lavando ropa, entendiendo la casa. Cuando llegan los hombres, teniendo listo la comida, ya que lo coman y lo descansan y se lo vuelvan a salir a trabajar a la hora y media. Y las niñas ya de los 12 años ya se empiezan a agarrar la maquinaria y ahí es la mejor hora para que lo empiecen a trabajar y no se lo prenden los, los trabajos como por medio a chequear los libros o algo, es personal. Y ya pues cuando son niños chicos y cuando lo comienzan no los dejamos que lo suban solito a la maquinaria, se lleva a su compañero, compañero y que él se va aprendiendo y ya a los 14 años pues ya casi todos ya saben cómo ocupar una máquina agrícola. Y los trabajos de las mujeres, cuando los matamos un cerro o algo, les estamos metiendo a una, una botella y eh, lo cocinan y así se lo guardan para 3, 4 hasta 5 meses. De nosotros somos para apoyar Bacalar y Bacalar se fue está apoyando a nosotros porque como llega mucho turismo salen a vender queso, leche, huevo y también pues como hay gente de bacalar y de chulay y lo que, lo que tienen crianza de animales, de cerros y ganado pues y como tenemos una, una bodega donde están vendiendo alimento balanceado se viene la gente de afuera a comprando mucho alimento y como estamos produciendo mucho grano también se viene a comprando grano y ese es un gran favor para nosotros porque como estamos produciendo mucho si estuviera que no los teníamos compradores pues estamos haciendo nada pero como va a calar tanto Chetamal y Mérida se viene a comprar todo. Acá esos son tomate, ceruela, carne de cerdo, frijol, um, piña, acá mangos y acá hay mermelada de, de ceruela y todo eso así que estamos empomando, ese dura al máximo un año. Y así pues como la carne ya está cocinado nada más cuando ya quieren a comer pues lo meten en la olla, lo ponen saboya y, y el ajo y todo y ya está listo para hacer la comida ese rapidito. La religión tiene ciertas reglas que ya hemos tenido desde este principio cuando es cuando se afundó esta religión, lo respetamos y que también la gente, los jóvenes, los niños, lo siguen respetando hasta hoy en día, más para adelante, para que al final se bautizan y se entren en la religión. Que no se endroguen, no se emborrachen, que no se roben, que muchas cosas, que, se, que uno se viva, que no se hacen esas cosas malas, que se vivan bien, según para que el futuro Nuestros hijos, nuestros niños que se vean eso, no le, no le van a hacer y no le van a estar en, esta, en este camino que no, es, que no es feliz. En los primeros pasos, digamos que en los ciertos, ciertos tiempos cuando se permitamos que se pueden conocer, ese se andará por ahí como uno de los 16, 17 a 18 años, la edad de los niños o de los jóvenes de la juventud, que empiezan a conocerse. Y de ahí, pues, más adelante, cuando ya tengan su edad de unos 20 años o 19 años, más o menos, ya se se casan, ya se hacemos una, un casamiento y se se casan allá. Y el, el casamiento, bueno, según es, un, es una fiesta, bueno, no se puede decir fiesta, pero, pero, pero por ejemplo, es un, una junta que los familiares vienen todo aquí eh, al, al, al lugar donde se vienen a, para prepararse para que se entre en el, en, el, en el matrimonio y luego a la semana del domingo ahí está formando estamos formando en una iglesia también un acuerdo de que la gente todo que se preparen allí van a venir por lo mismo tiempo para que se allí se llama casamiento que se casen allí se casen pues según es el día domingo Primero es el sábado y luego el, el principio domingo es el casamiento que se llama, pero en la iglesia. 
Domingo. Los domingo pueden salir las muchachas de 15 años de adelante y también los, los muchachos a platicar así nomás en el calle o, o todos juntos en una casa. Si, si le gustan los dos, los novios, y cuando pasan la noche, viene el muchacho hasta la muchacha y cuando están a las 6 de la noche tarde, como cuando empieza el oscuro y está el muchacho ya en el calle y con un poquito así para que puedas saber que sí está ahí y allí salir otra vez para que se vaya él hasta el hasta miércoles otra vez y domingo nada más porque es suficiente así lo hizo yo y mi mamá me compró una, una silla para sentar y todo sí me gustó y cuando yo tenía 17 años me casé es muy interesante eso cuando yo quería casarme mis papás lo hicieron una carta y lo puse en los nombres quién se quieren invitar y para cuando es su nombre de, de mi vecino pues tengo que llevar hasta allí si tiene otro nombre ella tiene que llevar hasta allí y así lo invitaron y así vienen en un en un, en un sábado siempre las horas son en, en sábado y luego es sábado y primer domingo no, no pueden juntar así a dormir juntos ya hasta una semana para hasta que tienes tu casamiento y allí después puedes dormir juntos así como pareja pues acá estamos trabajando en esa manera porque seis días a la semana estamos trabajando para sobrevivir y el séptimo día, pues ese es el día lo que estamos trabajando para ellos. Nos vayamos a la iglesia y estamos orando ahí que lo manda un buen salud y que lo trae, lo manda algo bueno para una buena cosecha. Mi nombre es Judith Nuvo Grample, nació en Chihuahua, por tres años trabajo en el Hospital Belice para Partera, para conseguir mis licencias. Ah, ya, ah, sí, un, tres años trabajo en el hospital, son más que 400 niños nació ya. Como 15 años vivo acá en este lado, tiene mucho partos que lo hacen, pero no sé exacto. Aquí como Partera, y también Curo los niños, no ir aquí en mi casa y lleva el bajador por nacido vivo. Todos los partos normales bien y ni un muerto ni un. <risa> aquí los dos partos. Sí, de este lado. Y acá lo cuesta. Y para terminar, te la lleva la señora a la cama. De los seis años se empiezan a andar a la escuela los niños y los, las niñas y andan a la escuela hasta los 13 años y de los 13 años salen a la escuela y ya empiezan a trabajar. Y en Salamanca red de Dich, en el show de Dich, Dich, pues salieron y que era aman. Dich, Dich, en alemán, alto es. Hier reden wir Hochdeutsch, hier, hier in Salamanca reden wir Plotdeutsch und in die Schule reden wir äh, auch Hochdeutsch, wir lernen wir Hochdeutsch.